స్తోత్రం కలను గాక ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించాను అవునా మీకు అందరు తెలుసా దేవుడు భూమి ఆకాశంలో సృజించాడంట ఐడియా ఉంది అందరికీ హలో లూయా ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశంలో సృజించాను భూమి నిరాకారము గాను శూన్యము గాను ఉండెను చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మి ఉండెను దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచు ఉండెను ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్స్లో మనం చూస్తే తెలుగులో ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశంలో సృజించను అని రాయబడింది బట్ వెన్ వీ గో టు ఇంగ్లీష్ ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటర్ ద హెవెన్ అండ్ ద ఎర్త్ ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది అక్కడ తెలుగులోనేమో మొదట భూమిని చేసి తర్వాత ఆకాశం చేసిన ఉన్నది కానీ ఇంగ్లీష్లో మొదట ఆకాశంలో చేసి తర్వాత భూమిని చేశాడు అవునా అలాగే ఉందా ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ ద హెవెన్ అండ్ ద ఎర్త్ ఓకే అలా లూయా మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఆకాశాన్ని తయారు చేశాడు ఆకాశాన్ని తయారు చేసి ఏం చేశాడు తర్వాత భూమిని తయారు చేశాడు ఆ తర్వాత చూడండి రెండవ వచ్చిన అండ్ ద ఎర్త్ వాజ్ వితౌట్ ఫామ్ అండ్ వైడ్ అండ్ డార్క్నెస్ వాజ్ అపాన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద డీప్ అండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ మూడ్ అపాన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్స్ మూడవ వచనంలో చూస్తే అండ్ గాడ్ సేడ్ లెట్ దేర్ బి లైట్ ఏమంటున్నాడు ఆయన లెట్ దేర్ బి లైట్ అండ్ దేర్ వాజ్ లైట్ దంగ్ స్తోత్రం కలిగిన గాక అలా లూయా సైన్స్ ఏమంటుందంటే అందరు వినండి సైన్స్ ఏమంటుందంటే ఈ పైన ఉన్న ఆకాశము కానీ ఈ సృష్టి కానీ ఇదంతా కూడా స్పేస్ కానీ ఇదంతా కూడా మనమేమో భూమి మీద ఉన్న చిన్న ప్రాణులమై ఉన్నాం మనం భూమియే సర్వం అని మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం కానీ సర్వ సృష్టిలో ఇదొక చిన్న డాట్ మాత్రమే చిన్న డాట్ రీసెంట్గా సైంటిస్టులు నాసా సైంటిస్టులు వాళ్ళకు ఫోటోను పెట్టారు బయటికి దాంట్లో చూస్తే అది లేటెస్ట్గా పంపించిన టెలిస్కోప్ ఉంది దాన్ని ఏమన్నారు మీరు ఎవరన్నా అప్డేట్స్ ఉన్నారా దాంతో లేటెస్ట్గా నాసా వాళ్ళు ఒక టెలిస్కోప్ని పంపించారు పై పైకి చాలా పవర్ఫుల్ టెలిస్కోప్ అది అది పోయి పిక్చర్స్ తీసి పంపించింది తీసి పంపించినప్పుడు అది అలా తీస్తూ తీస్తూ భూమిని కూడా ఫోటో తీసింది భూమిని ఫోటో తీసినప్పుడు అది చాలా ఈ ఈ ఈ టిప్పు మీద సన్నగా కుట్టదు చూడండి చిన్నగా అంత చన్నగా కనిపిస్తూ ఉంది ఒక లైన్లో అట్లా చిన్నగా డాట్ యాక్చువల్లీ అది ఫోటో తీసింది ఒక చిన్న భాగం ఇంత మాత్రం ఇంత సృష్టి అయితే దాంట్లో ఒక చిన్న భాగాన్ని తీసింది ఆ భాగంలోనే చిన్న డాట్ భూమి అదవుత భూమి సర్వము కాదు ఇట్స్ ఓన్లీ ఎట్ డాట్ ఇప్పుడు సైన్స్ ఏం ప్రూవ్ చేసింది అంటే ఈ సర్వ సృష్టి పైన ఉన్న ఆకాశము భూమి ఈ నీరు ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు ఒక ఫైనల్ కంక్లూజన్కి వచ్చారు ఏం వచ్చారు అని అంటే మొట్టమొదటిది దాంట్లో టైం అనేది ఉంది స్పేస్ అనేది ఉంది టైం స్పేస్ ఓకే తర్వాత మ్యాటర్ ఆ తర్వాత ఎనర్జీ దిస్ ఈజ్ కాల్ ది యూనివర్స్ అదా ఈ సృష్టి ఏమిటి అని అంటే మొట్టమొదటిగా కాలము తర్వాత స్పేస్ అంటే ఒక ఒక ప్రదేశము ఆ తర్వాత మ్యాటర్ అంటే పదార్థము ఆ తర్వాత ఎనర్జీ అంటే శక్తి ఇంతకు మించి ఇంకేం లేదు సృష్టి మనం అంటాము భూమి అంటే ఈ భూమి ఈ చెట్లు ఈ నదులు ఓకే మట్టి గాలి కొండలు గుట్టలు రాళ్ళు రప్పలు ఇంకా చెప్పండి నోటికి ఏది పెడతా చెప్పండి చెప్పండి కరెక్ట్ చెప్పండి ఇంకా చెప్పండి మనుషులు జంతువులు కుక్కల పందులు ఇంకా ఇంకా చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి ఏ వెహికల్ నీదా వెహికల్స్ వాటర్ చెప్పిన కానీ ఆల్రెడీ ఇంకా గాలి చెప్పిన ఆల్రెడీ నేను ఇంకా నిప్పు ఇంకా చెప్పండి భూమి అంటే ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పండి నీ కారు పక్షులు చెప్పు మార్గు స్నో ఇంకా 
ఇండ్లు దాంట్లో ఉన్న గిన్నెలు ఓకేలు ఇంకా ఎవరు భూమి అంటే ఏంటో చెప్పండి పర్లేదు ఇంకా చెప్పండి ఇంకేమైనా చెప్పండి తెలిస్తే పొలాలు మైదానాలు పరిమొక్కలు వడ్లు బియ్యం చెప్పండి ఇంకా మనం అనుకుంటున్న సృష్టి అంటే ఇదే మనం అనుకునేది కానీ భూమి మీద ఉన్న సమస్తము కూడా ఒక్కటే ఏంటో తెలుసా అది పదార్థము నథింగ్ అంతమించి ఏం లేదు అదిగా సైంటిస్టులు ప్రూవ్ చేసింది ఏంటంటే మొట్టమొదటి ఏంటి టైం కాలం అనేది ఉన్నది ఆ కాలంలో పదార్థం అనేది ఉన్నది ఏమేం ఆ పదార్థంలో కాలంలో ప్రదేశం అనేది ఉన్నది స్పేస్ ఒక ఖాళీ ఒక ప్రదేశము దాంట్లో పదార్థం అనేది ఉన్నది ఏమేం ఆ పదార్థము తర్వాత ఏమున్నది శక్తి ఎనర్జీ అనేది ఉన్నది వాళ్ళు ప్రూవ్ చేశారు దాన్ని దీని తర్వాతనే మెల్లిగా అన్ని రావడం ప్రారంభించాయి వీటన్నిటిని ఫామ్ అవుతూనే భూమి అయ్యింది ఆ తర్వాత ఇవన్నీ అయ్యాయి ఇవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రూవ్ చేశారు అది వాస్తవం యాక్చువల్లీ సైన్స్ చెప్పింది వాస్తవం కానీ వాళ్ళు దీన్ని ఎప్పుడు చెప్పారు అని అంటే రీసెంట్గా ఒక వంద రెండు వందల సంవత్సరాల ముందు చెప్పారు అంతే అంతకుముందు వాళ్ళకి ఏమి తెలీదు గలీలియో ఎప్పుడు కనుక్కున్నాడు టెలిస్కోప్ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీయా ఫార్టీన్ అయినా ఎప్పుడుమా ఎయిటీన్ చేంజ్ గలీలియో ఎప్పుడు ఉన్నాడు మొన్న కనిపించింది కదా అక్కడ బెగంపేటలో అరే చెప్పే గలీలియో వచ్చిన తర్వాత టెలిస్కోప్ పెట్టి అవి ఇవి కనుక్కోవడం ప్రయత్నం చేయాలి రీసెంట్గా మేబీ ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అనుకుందాం ఏమేం టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అనుకుందాం కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథము ఇవన్నీ కరెక్టే వాస్తవం అని ఎప్పుడు చెప్పింది అది పరిశుద్ధ గ్రంథం రాసి ఆరు వేల సంవత్సరాలు అయింది కానీ ఇన్ ద బిగినింగ్ అనే చోట ఇంతకుముందు చెప్పాను మొదటి వర్షానికి రెండవ వర్షానికి కోట్ల సంవత్సరాల తేడా ఉన్నది అక్కడ అని చెప్పి విన్నాను నేను అవునా పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆరంభమై సృష్టి ఆరంభమై ఆరు వేల సంవత్సరాలు అయింది కానీ ఇన్ ద బిగినింగ్ దానికి రెండవ వర్షానికి మధ్య కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచింది యాక్చువల్లీ అంటే దేవుడు ఎప్పుడు చెప్పాడు ఇవన్నీ కోటాను కోట్ల సంవత్సరాలకు పూర్వమే పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తా ఉన్నది ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పేసి సైన్స్ ఏమో ఇప్పుడు ఒక రెండు వందల సంవత్సరాల కింద వచ్చి పెద్ద ఇది ఉంది అది ఉందని గట్టిగా చెప్పుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది దాని స్తోత్రం కలిగి కాక కానీ నా యొక్క దేవుడు ఎప్పుడో దానిని అక్కడ క్లుప్త పరిచి పెట్టాడు దాన్ని అక్కడ ఏమే ఇప్పుడు అది ఎలా అంటే చూస్తాం మరి మొట్టమొదటిగా ఎలా అంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ అంటే ఏంటి అది ఇట్స్ అ కాలం టైమ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ మీకు అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుందా సపోజ్ ఎవరితో నేను ఏదైనా చెప్తూ ఈరోజు ఉదయ కాలమున అంటే ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు ఆ టైంను చెప్తూ ఉన్నావు అవునా దేవుడు అక్కడ రాస్తున్నాడు ఇన్ ద బిగినింగ్ అంటే కాలం అనేది ఉన్నది మొట్టమొదటిగా దేవుడు మొట్టమొదటి చేసింది ఏం చేశాడు కాలాన్ని చేశాడు ఆయన ఏమేం ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ హెవెన్ అండ్ దర్త్ ఇన్ ద బిగినింగ్ అంటే కాలము గాడ్ క్రియేటెడ్ హెవెన్ అంటే ఏంటి స్పేస్ అవునా అర్థమవుతుందా సైంటిస్ట్లు ఏం చెప్పారు టైం then space in the beginning god created heaven heaven is the space okay and the earth earth is the matter yoga bhoomi anedi padarthama ayunadi ipudu em emochayi kaalamu space dani oka pradesham anukundam oka vela kaalamu aa pradeshamu aa tarvata padarthamu kanipistunna meeku akada in the beginning time and god created heaven is a space and the earth is a, a matter praise the lord yeah. then comes the energy mudha vasanamlo chudandi and god said let there be light hallelujah yeah. shakti energy ante ento telsa light is the energy yeah. scientific ga light anede oka shakti yeng stotram galani gaaka chala jagatha gamaninchandi ee instruments ani pan chestu unnai అవునా ఇవన్నీ పనిచేయడానికి వెనకాల ఒక శక్తి ఉన్నది ఏంట శక్తి కరెంట్ అని చెప్పకండి ఏందది ఇట్స్ అ లైట్ ఆ లైటే శక్తి అవుతుందా 
చాలా విషయాలు ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ భూమి సూర్యుడు ఉన్నాడుగా సూర్యులో ఎంత గొప్ప శక్తి ఉందంటే ఒకళ్ళ భూమి కొరకు ఆ శక్తిని కనుక తీసుకొని వాడుకో దలిస్తే కోటానుకోట్ల సంవత్సరాల వరకు కూడా కరెంట్ అనేది ఆఫ్ చేయకుండా వాడుకోవచ్చు నువ్వు లైట్ ఆఫ్ చేయాల్సిన అవసరంలే నువ్వు ఏది ఆఫ్ చేయాల్సి ఎట్లా నడిచి అట్లే నడవ నీకు ఏ నష్టం జరగదు అన్ని కోటానికి కోట్ల సంవత్సరాల ఎంత కాలం అంటే అంత కాలం వరకు కూడా నీవు సూర్యంలో ఉన్న శక్తిని ఒకవేళ పొందుకోగలిగితే నువ్వు వాడుకుంటే అంత శక్తి ఉంది సూర్యంలో ఏముంది సూర్యంలో చెప్పాలి అందరు ఏముంది ఇట్స్ అ లైట్ ఏమేం అవునా ఈ రోజున సూర్యుని నుంచి వెలుతురుని తీసుకొని వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు వచ్చిన సూర్యకిరణాలు ఏం చేస్తున్నారు సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టి ఏమేం దాంట్లో స్టోర్ చేస్తే ఏమవుతుంది అది పవర్ శక్తిగా మారుతూ ఉంది అది ఇంక స్తోత్రం కలండి కాక చాలా జాగ్రత్త గమనించండి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఏమొస్తుంది సూర్యుల్లో నుండి వెలుగు అది ఓన్లీ ఓన్లీ కేవలం వెలుగు కమ్ ఇయర్ ప్లీజ్ కమ్ ఇయర్ మా ఇక్కడ కేవలం సూర్యుడి నుంచి ఏమొస్తున్నాయి సూర్యకిరణాలు అంటే ఇట్స్ అ లైట్ మీరు గమనించాలి సూర్యకిరణాలు వచ్చి ఆ యొక్క ప్యానల్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఏమవుతున్నాయి ఎనర్జీగా బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి అవునా సో దేవుడు మొట్టమొదటిగా ఏం చేశాడు ఆయన ఇట్స్ అ టైమ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్స్ అ టైమ్ దెన్ గాడ్ క్రియేటెడ్ హెవెన్ ఇట్స్ అ స్పేస్ అండ్ ఎర్త్ it's a matter then comes when god said let there be light there was light energy avana scientists lo ee roju em antaru idu indi srushti lo 3 4 vit tho kalipe mottham undi bhoomi enti padartham inkem kada antu unnaru ee chettlu enti padartham antha minchi em ledadu antunnaru nee bike ni phone enti ivanni padarthalu antu unnaru veechi ni odili pai kelthe emanta it's a space antu unnaru amen ఇవన్నీ దేంట్లో పోతున్నాయి అంటే కాలంలో వెళ్తూ ఉన్నాయి టైంలో వెళ్తూ ఉన్నాయి అంటూ ఉన్నారు ఏమేం వీటన్నిటిని నడిపించేది ఏది ఇట్స్ అన్ ఎనర్జీ లైట్ ఇంకా మీరు ప్రూవ్ చేస్తే చాలా కష్టంగా గమనిస్తే ఒకవేళ సూర్యుడు కనుక చీకటి అయితే భూమి ఐస్ కాలంలో మారిపోతుంది తెలుసా విషయం మీకు మన ఎవరెస్ట్ దగ్గర కానీ ఇంకా కొన్ని ప్రదేశాలు ఉన్నాయి స్విట్జర్లాండ్ కానీ ఇంకా చాలా అమెరికాలో చాలా ప్రదేశాలు చాలా చాలా ఉన్నాయి ఎందుకు పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఐస్ ఫామ్ అవుతుంది వై ఆ ప్లేస్ లో అంత ఐస్ ఎందుకు ఉంటది ఎందుకు ఉంటది అంటే ఆ ప్రదేశాల మీద సూర్యుని యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ ఉండదు ఇప్పుడు భూమధ్య రేఖ మనకి ఎక్కడ వస్తుంది తెలుసా ఎగ్జాక్ట్ గా మన ఇండియా మన ఆల్మోస్ట్ మన సౌత్ భాగంలో నుంచి వెళ్తుంది భూమధ్య రేఖ అంటే ఏంటి సూర్యుడు అక్కడ చాలా పీక్ లెవెల్ లో ఉంటాడు ఆ ఏరియాలో మరి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతాడు సూర్యుడి పవర్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఐస్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఒకవేళ సూర్యుడే చీకటి అయ్యాడా భూమి పని అయిపోయినట్టే అది ఒక స్టాప్కి వస్తుంది అక్కడికి ఫుల్ స్టాప్ భూమి ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది మొత్తం సర్వం నశించిపోతుంది ఎక్కడిదక్కడ ఎక్కడిదక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఏమి నడిపిస్తా ఉన్నది ప్రతి దానిని ఇట్స్ అ లైట్ ఇట్స్ అ లైట్ అండ్ ఫైనలీ హూ ఈస్ లీడింగ్ ద అర్త్ ఆర్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్ God said, you are the light of the world. Meeru lokamunuku velugai unaru. Because God's word or God's light lives in you, then you are leading the world. Devani velugu manalo, devani eka vakya manalo unadhi khabati, manamu lokamunuku velugai unama. దగ్గు స్తోత్రం కలిగిన కాక మనలో ఉన్న శక్తి లోకాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నది మనలో ఎంత శక్తి ఉన్నది అంటే సూర్యుల్లో ఉన్న శక్తి కన్నా బలమైన శక్తి మనలో ఉన్నది యాక్చువల్లీ అదే దేవుని యొక్క వాక్యం అయినది అందుకే పత్రికలో రాయబడి ఉంది దేవుని వాక్యం మూలననే సమస్తము తయారు చేయబడి ఉన్నాయి సమస్తము దేవుని వాక్యం వలననే నడిపించబడుతూ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ అలా లూయో అంటే మొత్తమాటిగా ఉన్న లైట్ ఏంటి నేను మరలా ఇంకో మాట చెప్తాను ఆయన వెలుగు కలుగు గాక అని పలికాడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చింది వెలుగు ఎస్ స్పోకన్ వర్డ్ వాజ్ ది ఒరిజినల్ సీడ్ ఏమేన్ చిమ్మని చీకటి ఉన్నది అక్కడ ఆయన ఎప్పుడైతే లెట్ దేర్ బి లైట్ అని అన్నాడు ఆ మాట ఆయన నోట్ల నుంచి బయటికి రాగానే ఆ మాట ఏమవుతుంది ద ఒరిజినల్ సీడ్ స్పోకన్ వర్డ్ వాజ్ ద ఒరిజినల్ సీడ్ ఫర్ ద లైట్ ఆ మాట వెలుగుగా మారుతా ఉన్నది అక్కడ ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి లోకాన్ని నడిపిస్తున్న వెలుగు ఏమిటి దేవుని యొక్క మాట 
దేవుని వాక్యం రైసలోడు అందుకే మనుషుడు రొట్ట వలన మాత్రము కాదు కానీ దేవుని నోట అంటూ ప్రతి మాట వలన ఎందుకంటే అది శక్తి అయినది అదే మనల్ని నడిపిస్తా ఉన్నది దీనమున దగ్గర స్తోత్రం కలిగి కాక అలా లూయా సైంటిస్టులు నెత్తులు పలకొచ్చుకొని సైంటిస్టులు నెత్తులు పలకొట్టుకొని వాళ్ళు అంటున్నారు సృష్టికి ఆరంభం అనేది ఉన్నది అని అంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు అవునా టుడేస్ టైటిల్ ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్స్ ఫ్రమ్ ది బైబిల్ ఓకే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఒక రెండు వందలు నూట యాభై సంవత్సరాల నుంచి డప్పులు కొట్టేది కొడతా ఉన్నారు సృష్టికి ఆరంభం ఉంది 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 ఏం స్తోత్రం కలిగింది కాక పరిశుద్ధ గ్రంథం ఎప్పుడో చెప్పింది ఆ మాటని నేను అదే అంటాను సైన్స్ చెప్తున్న కొత్త విషయాలు ఏమున్నాయి ఎనీథింగ్ న్యూ వాడు ఏది చెప్పినా నేను బైబిల్లో చూపిస్తాను దాన్ని ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ ఇంకా చాలా విషయాలు ముందుకు వెళ్తే మీరు ఇట్లా కూడా ఉన్నాయా అని అనుకుంటారు మీరు చాలా విషయాలు ఏదైనా సరే కొత్తగా చెప్పేది ఏమిలే ఏమేన్ సృష్టికి ఆరంభం అనే ఉన్నది అని చెప్పేసి వారు ఒక వంద సంవత్సరాల క్రితం నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్లో నైన్టీ హండ్రెడ్ ఉందిగా ఆ కాలంలో నుంచే వారు సైంటిస్టులు కొద్దిగా తెలుసుకోవడము అని గెలియో వచ్చిన తర్వాతనే ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా చూసి అది ఇది ఇవి నక్షత్రాలు గ్రహాలు ఇవన్నీ చూసి తెలుసుకోవడం చేయడం ప్రారంభిస్తున్నారు నెమ్మదిగా అప్పుడే వారు తెలుసుకొని ఏం చేస్తున్నారు వారు ఏదో గొప్ప విషయం కనిపెట్టినట్టుగా ఏం చేస్తున్నారు ఆ సృష్టికి ఆరంభం ఉన్నది అని అంటూ ఉన్నారు అరే నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటి నీవు ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటి నా దేవుడు ఎప్పుడు చెప్పాడు నా పరిశుద్ధ గ్రంథం ఎప్పుడు చెప్తా ఉంది ఆరు వేల సంవత్సరాల క్రితమే పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తా ఉంది సృష్టికి ఆరంభం ఉన్నది అనేది అవునా జెనసిస్ వన్ వన్ ఆది ఖండం మొదటి అధ్యాయ మొదటి వసం చూస్తే ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ అంటే ఒక ఆరంభం అనేది ఉన్నది ఇన్ ద బిగినింగ్ అలా లూయా ఆది అని ఇన్ ద బిగినింగ్ అంటే ఒక సమయం ఆరంభం అవుతున్న సమయంలో ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ హెవెన్ అండ్ ద ఎయిర్ అంటే ఈ సృష్టికి ఒక ఆరంభం అనేది ఉన్నది అని పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆరు వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పింది అది సైన్స్ ఎప్పుడు చెప్తా ఉంది వంద సంవత్సరాల క్రితం నూట ఇరవై రెండు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం సైన్స్ చెప్తా ఉంది సృష్టికి ఆరంభం ఉన్నది అనేది సైన్స్ చెప్పేది ఏం లే కొత్తగా అర్థమవుతుందా వీళ్ళు అక్కడికి పోవడం ఇక్కడికి పోవడం మార్స్ మీదకి పోవడం సాటన్ మీదకి పోవడం ఇంకేదో చేయడం ఏదో చేయడం నేను ఒక రోజు చెప్పాను మీకు గుర్తుందా ఎప్పుడైతే మనుషుడు దేవుని స్థానాన్ని దగ్గరికి చేరుకుని ఆ కనుక్కునే ప్రదేశానికి వెళ్తాడో దేవుడు మొత్తం నాశనం చేస్తాడని చెప్పాను గుర్తుందా మేబీ నేను ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిందని కూడా చెప్పే ఆ విషయాన్ని మనుషు ఇప్పుడు మనుషుడు వెళ్తూ ఉన్నాడు సాటన్ వరకు కూడా వెళ్ళగలిగి ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఇంకా డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి వాటి దగ్గర కూడా వెలిగి వెళ్ళగలుచు ఉన్నాడు నేను అన్నాను ఏనో దేవుడు ఉండే స్థలము ఎక్కడో ఒక చోట ఉంది అది ఆ వెలుగుమయమైనటువంటి ప్రదేశం దేవుడు అక్కడ లిటరల్గా ఉంటూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రత జ్ఞానం అన్నాడు పరలోకము ఏనో చాలా చాలా కొత్త భూమి కొత్త ఆకాశము ఈ భూమి ఎలా ఉందో ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే ఉంటుంది అని అన్నాడు ఆయన ఇట్స్ అ హెవెన్ యాక్చువల్లీ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి అలాగనే ఉంటా అంటే ఆయన ఒక చోట నివాసం చేస్తూ ఉన్నాడు మనుషుడు ఎప్పుడైతే ఆ చేరుకునే ప్రదేశానికి వెళ్తాడో దేవుడు దిగు పోస్తాడు ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైతే బాబేలు గోపురాన్ని కడుతూ ఉన్నారో చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆల్మోస్ట్ మేఘాల లెవెల్ దాకా వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నిమ్ రోజు వచ్చి ఏనో బాణాన్ని వేస్తూ ఉన్నాడు వచ్చేసాన్ని దగ్గరికి అని దేవుడు ఊకున్నాడా ఆ పైకి వెళ్ళుతూ ఉన్న కొద్ది దేవుడు కిందికి దిగి వచ్చేసాడు అంతే దేవుడు భాషలు తారుమారు చేసి బాబేల్ని కూలగట్టేసి ఉన్నాడు ఆయన అలాగున మనిషి కూడా ఎంత అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వచ్చినా సరే నేను అంటాను యూనో చంద్రుడు మీదకి ఎప్పుడు పోయారు అమెరికన్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఆ టైంలోనే కదా పోయిందా ఎప్పుడు గుర్తుంది ఎవరికైనా ఎవరన్నా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎనీ స్టూడెంట్స్ తీస్తారా గూగుల్లో గూగుల్ తీసి చెప్తారా గూగుల్ ఒకటి దొరికితే అది బాగా ఏది అడిగితే చెప్తుంది అవి మహా తెలియమంత్రాలు సరే ఎప్పుడో సార్ అంత బయరిగా మొత్తానికి అవునా చాలాసార్లు నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే చంద్రుని మీదకి మనిషిని పంపగలిగారు వారు అవునా ఈ రోజున అది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ నైన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో 
ఫైవ్ సెవెన్ టెన్ ఇంకేదని చెప్తారా గూగుల్ తల్లి కూడా తప్పు చెప్తుందా నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నువ్వు సిక్స్టీ నైన్ తర్వాత మీ ఇద్దరు కొట్లాడుకోండి ఓకే ఆ రోజు తర్వాత సో నేనేమంటున్నానంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ అనుకుందాం అప్రాక్సిమేట్లీ ఇప్పటికి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ అప్రాక్సిమేట్లీ యాభై సంవత్సరాలు అని అనుకుందాం అప్పుడున్న టెక్నాలజీకే ఒకవేళ మనిషిని వారు చంద్రుని మీదకి పంపగలిగి అంటే ఓకే ఇన్ని సంవత్సరాలలో ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగింది ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగింది నేనన్నాను ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఈ పాటికే మనిషిని చంద్రుడు కాదు మొత్తం సృష్టిలో ఎక్కడికైనా పంపించగలిగే స్టేటస్ వచ్చారు యాక్చువల్లీ కానీ వాయి ఎందుకు ట్రై చేయడం లేవారు ఇంకో విషయం చెప్తాను నేను ఫోన్ కనుక్కునే వరకే కష్టం ఒక్కసారి ఫోన్ కన్న కనుక్కోడం ఇప్పుడు కను మొదటి ఫోన్ కనుక్కోవడానికి ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టింది అనుకుందాం దాన్ని అప్డేట్ చేయడానికి వన్ ఇయర్ పడుతుంది అంతే అవునా అది ఇంకా పెరిగిన కొద్దీ ఇప్పుడు చూడండి ఈరోజు ఒక కొత్త మోడల్ రిలీజ్ అయితే దాని ఇంకొక నెల కాగానే ఇంకో రెండు నెలలు కాగానే ఇంకో అప్డేటెడ్ మోడల్ వస్తూ ఉంది అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీలో వారు చంద్రు మీదకి వెళ్ళగలిగేటటువంటి టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే మోస్ట్లీ ఇంకొక నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ట్వంటీ ఇయర్స్లో వాళ్ళు చాలా అడ్వాన్స్ అయిపోయి ఉండాలి ఆ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లోనే వారు మార్స్ మీదకి పంపించగలిగి ఉండాలి మనిషిని కానీ ఇప్పటికీ కనీసం ఆ మనిషి కాదు కదా గ్రహ వాటిని కూడా యూనో స్పేస్ షటిల్ని కూడా కనీసం వాటిని కూడా సరిగా పంపించి కంట్రోల్ చేయలేకపోతూ ఉన్నారు రీసెంట్గా ఒక దాన్ని పంపించారు దాంతో నీ కనెక్షన్ కట్ అయిపోయింది అది ఎక్కడ పోతుందో ఏం చేస్తుందో తెలియదు అక్కడ దయ్యం లాగా మార్స్ మీద తిరుగుతూ ఉంటుంది అది అక్కడ ఇక్కడ కంట్రోల్ లేదు నేనంటున్నాను ఒకవేళ నిజంగా వారు సత్యముగా వారు ఆ రోజున చంద్రు మీదకి పోయి ఉంటే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మీరు గూగుల్లో కానీ ఎక్కడైనా సెర్చ్ చేస్తే ఎంత డిస్ప్యూట్ అయింది ఆ ఇష్యూ అని అంటే ప్రజలు ప్రూవ్ చేస్తున్నారు మనుషుడు చంద్రు మీదకి పోలే మరి ఎట్లా చేశారనంటే ఇగో ఇట్లాంటి ప్రదేశంలోనే ఈ ఈ గోడకి ఏం చేశారు నక్షత్రాలను అంతా పోస్టర్ వేసి నల్లగా ఇక్కడ డస్ట్ పోసి బాగా చాలా పెద్దది అనుకో ఒక యాభై వంద ఎకరాలు తీసుకొని అట్లా చేసి దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా షూట్ చేసి నేను చాలా వీడియోస్ చూశాను దొంగలు దొరికినట్టుగా దొరికారు వాళ్ళు నేను చూశాను అన్నీ కూడా వీడియోస్ వాళ్ళు ఎగురుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఈయన హ్యార్నెస్ ఇక్కడ పైన చిన్న కేబుల్స్ కట్టి కనిపించని కేబుల్స్ చాలా గట్టిగా ఉన్న కేబుల్స్ కట్టి వాళ్ళు ఎగిరినప్పుడు వాళ్ళు ఎగిరే రకంగా పోయే రకంగా అన్నీ అన్ని దొరికారు నేనంటూ ఉన్నాను అందుకే మనిషి ఈ భూమిని దాటి బయటికి పోవడం అంత ఈజీ కాదు లేదా ఈ ఈ ఈ ప్లానెటరీ సిస్టాన్ని మన సోలార్ సిస్టాన్ని దాటి బయటికి పోవడం అంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే దేవుడు ఆకాశమును విశాలము చేసి భూమికి ఆకాశానికి మధ్యలో ఏం పెట్టాడట ఫిర్మమెంట్ పెట్టాడు యాక్చువల్ ఆయన తెలుగులో ఏముంది సార్ సార్ చదవండి అక్కడ ఆరో వచ్చిన వాడు గాడ్ షేర్ లెట్ దేర్ బి అర్మమెంట్ ఇన్ ద మిడిస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్స్ అండ్ లెట్ ఇట్ డివైడ్ ద వాటర్స్ ఫ్రమ్ ది వాటర్స్ విశాలము అక్కడ విశాలము కలిగి అని తెలుగులో రాయబడింది బట్ ఇంగ్లీష్ అది క్లియర్ గా ఫిర్మమెంట్ అని రాయబడింది అంటే దేవుడు అక్కడ ఒక ఫిర్మమెంట్ అనే దాన్ని పెట్టి ఉన్నాడు దానిపైన ఏముంది చెప్పాలి అందరు క్లియర్ గా దానిపైన ఏముంది వాటర్ దాని కింద ఏముంది వాటర్ ఈ వాటర్ ను కొద్దిగా సపరేట్ చేయగా భూమి బయటకు వచ్చింది కొద్ది భాగం కానీ యాక్చువల్ ఉన్నది వాటరే పైన కూడా వాటరే ఉంది వాక్యానుసారముగా అర్థమవుతుందా అందుకే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎప్పుడైతే మీరు ఫ్లైట్లో ఎవరైనా వెళ్ళింటే మీకు అర్థం అవుతుంది ఫ్లైట్లో వెళ్ళిన తర్వాత సముద్రం మీద పోతున్నప్పుడు కింద చూస్తే బ్లూ కనిపిస్తుంది పైకి చూస్తే బ్లూయే కనిపిస్తుంది వాట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను చాలాసార్లు గమనించాను నేను వాంటర్లీ విండోస్ ఆ టికెటే బుక్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా ఇంకా చూస్తూనే ఉంటాను పిక్చర్ లాగా ఏమి వదిలిపెట్టేది వచ్చిపోయే ఫ్లైట్లను పట్టుకుంటాను క్లౌడ్స్ని అంతా చూస్తూ ఉంటాను చాలాసార్లు గమనించాను కింద బ్లూ సముద్రం మీద పోతున్నప్పుడు అప్పుడే పైకి చూస్తే ఇస్ బ్లూ ఎలా ఉంది బ్లూ బ్లూ ఎలా ఉంది అక్కడ సింపుల్ కింద వాటర్ ఉంది పైన వాటర్ ఉంది 
దేవుడు ఆ ఆకాశ ఆ నీరును వేరు పరిపగ ఇది తెలుగులో అది మీరు అది తెలుగులో పక్కన పెట్టి ఇంగ్లీష్ అని గాడ్ సైడ్ లెట్ దేర్ బి ఫిర్మమెంట్ ఇన్ ద మిడిస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్స్ చాలా ఉన్నటువంటి ఆ వాటర్ మధ్యలో ఫిర్మెంట్ కలుగుగాక అనే పలకగా and and let it divide the waters from waters neerunu neerunu adi separate cheyaga ipudu ardham chesukoni nee bhoomi lo unnao kaani actually nee water lo unnao adi mana telisina vishayame bhoomi okka shatham bhoomi ante 3 shatham neer undi water undi ante dan prakaram ardham avutundi actually bhoomi anta kuda emainadi water ainadi inka clear ga meeku cheppalanante you know ee kolam anukunda okay ఈ కోలంలోనే మనం చూస్తున్నటువంటి ప్లానిటరీ సిస్టమ్ కానీ సోలార్ సిస్టమ్ కానీ మొత్తం దాంట్లోనే ఉన్నాయి ఓకే అర్థమవుతుందా మీకు మొత్తం దాంట్లో ఈ గోలంలోనే ఉన్నాయి ఈ గోలం నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో బయట అంతా కూడా వాటర్ నాలుగు దిక్కుల మీకు అర్థమవుతుందా ఫోర్ సైడ్స్ ఏముంది వాటర్తో నిండి ఉంది మధ్యలో ఏమో సోలార్ సిస్టమ్ ఉంది ఆ సోలార్ సిస్టమ్ మధ్యలో ఒక డాట్ ఏంటది భూమి ఉన్నది అది వాటర్ నేను అందుకే అంటున్నాను మనుషుడు నేను చాలా చేసిన మనుషుడు ఈ సోలార్ సిస్టమ్ మన సోలార్ సిస్టాన్ని దాటి బయటికి వెళ్ళ చాలు ఎట్టి పరిస్థితులు వెళ్ళలేడు బికాస్ దెర్ ఇస్ అ ఫిర్మమెంట్ అడ్డుగా ఉన్నది అది అవి నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను చాలా కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూస్ అవన్నీ కూడా యూనో నేను ఇంతకుముందు కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పి ఉన్నాను ఎప్పుడైతే ఒక రాకెట్ని లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నారో చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి రాకెట్ వెళ్ళిన తర్వాత కొద్దిగా పోగానే దాన్ని బెండి చేస్తున్నారు రాకెట్ని ఓకే జాగ్రత్త వినండి రాకెట్ కొద్దిగా లేచిన తర్వాత దాన్ని పాత్ను చేంజ్ చేస్తున్నారు ఇలా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇలా పోతా ఉంది యాక్చువల్ అది అందరు అడుగుతున్నారు నువ్వు అక్కడికి పోయి ఇలా ఎందుకు పోతున్నావు స్ట్రేట్గా వెళ్ళిపోవచ్చుగా చాలా షార్ట్ కట్ దగ్గరే కదా ఇంకా అది స్ట్రేట్గా ఎందుకు పోలేకపోవచ్చు నావు కొంతమంది స్పెషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేశారంటే కొంతమంది యూత్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు చిన్న రాకెట్స్ని తయారు చేశారు చిన్న రాకెట్స్ తయారు చేసి వాటిని డైరెక్ట్గా వదిలారు అవి సార్ పైకి వెళ్ళిపోయి ధడేమని ఒక దాన్ని గుద్దుకుని ఆగిపోయాయి అక్కడ ఏముంది అక్కడ ఫిర్మమెంట్ నువ్వు వాటర్లోకి వెళ్ళావు ఫస్ట్ నువ్వు వాటర్లోకి వెళ్ళావు వాటర్ కన్నా ముందు ఏముంది ఆ వాటర్ని కప్పి ఆపేటటువంటి ఫిర్మమెంట్ ఒకటి ఉంది అక్కడ నేను చూశాను వీడియోస్ అన్ని చూసి ఇవన్నీ చూస్తే మనసు అంత చంచలం అవుతుందని ఇంకా మానేసి అది చూడటం నేను దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముతా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇదే సరిగా కనిపిస్తా ఉంది సైన్స్ మోసం చేస్తా ఉన్నది ఏమేన్ వాళ్ళు రాకెట్ వదిలారు పోయింది 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 ఒక పోట ఒక చోట పెట్టి టక్ మన తగిలేసింది ఆగిపోయింది అక్కడే తగిలి ఆగిపోయింది దాని కెమెరాని పెట్టారు దానికి అట్లా ఎవరైనా చెప్తే ఏం చేస్తారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళని బ్యాన్ చేయడము వాళ్ళకి ఇంకా గా కనిపించకుండా చేయడము చాలా జరుగుతాయి చాలా ఇష్యూస్ జరుగుతాయి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏమో అది భయంకరమైన పొలిటికల్ థింగ్స్ జరుగుతాయి వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు కనిపించకుండా పోతారు భూమి మీద ఉండరు అట్లా ఎంతోమందిని ఇదైపోతారు ఎంతోమందిని కనిపించకుండా చేసేస్తారు వారు ఎందుకంటే వారు ప్లాన్కి విరుద్ధంగా పోతూ ఉన్నారు నేను అదే త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పి ఉన్నాను ఇవన్నీ ఎందుకు ఇలా జరుగుతున్నాయంటే సాతాడు మనుషులను భయపెట్టి వాని కంట్రోల్లో ఉంచుకుని చే ఉంచుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నమే ఇదంతా చేస్తూ ఉన్నాడు వాడు ఒక్కసారి పరిస్థితి గ్రంథం బయటకు వచ్చి ప్రూవ్ చేయబడిందా సాతాని పవర్ తగ్గిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ప్రజలకు తెలిసి వచ్చేస్తుంది ఏంటి ఏంటి అనేది అందుకే సాతాడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అబద్ధాన్ని చెప్పి ప్రజలను మోసం చేస్తూ వాని గుప్పిట్లో ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు వాడు ఏమి స్తోత్రం కలిగి కాక అలా లూయా అలాగే నా ఫిర్మమెంట్ అనేది ఉన్నది ఆయన కింద ఇక్కడ ఒక మాట కూడా రాబడింది ఇంకోటి అండ్ గాడ్ కాల్ ద ఫిర్మమెంట్ హెవెన్ ఆ ఫిర్మమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దేవుడు ఆకాశం అని పిలిచాడట అర్థమవుతుందా సో మనకు అనిపిస్తున్న ఆకాశము ఇట్స్ అ ఫిర్మమెంట్ దానిపైన మొత్తం వాటర్ ఉన్నది ఆయన దాన్ని హెవెన్ అంటున్నాడు అంత ఈవినింగ్ అంత మార్నింగ్ ఓ ద సెకండ్ డే రెండవ దినము అయిపోయింది అని అంటున్నాడు దేని స్తోత్రం కలిగిన కాక ఏమైనా హలలుయ సో చూడండి దేవుని యొక్క ఈ దేవుడు ఈ సృష్టి చేసినప్పుడు ఇన్ ద బిగినింగ్ ఒక కాలం అనేది ఆరంభమైంది అంటే ఈ సృష్టికి ఆరంభం అనేది ఉన్నదని అక్కడ నిరూపణ చేయబడుతూ ఉన్నది సైంటి సైంటిస్టులు ఈ రోజు వచ్చి సైన్స్ ఈ రోజు వచ్చి మేము కనుక్కున్నాం ఒక కొత్త విషయాన్ని దీనికి ఆరంభం అనేది ఉన్నది అని చెప్పేసి వాళ్ళు డబ్బాలు కొట్టుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు డబ్బాలు కొట్టుకోవడానికి ఏం లేదు అక్కడ నా పరిస్థితి గ్రంథము ఆరు వేల సంవత్సరాల క్రితమే చెప్పింది ఆ విషయాన్ని సిక్స్ థౌసండ్ ఇయర్స్ మనిషికి విద్య అనేది లేనప్పుడు అర్థమవుతుందా మనిషికి జ్ఞానం అనేది లేనప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనిషి 
ఈనో ఏది నేర్చుకున్నప్పుడే పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్పేసి దాదిన ఈను ఈ విధంగా ఆరంభం అనేది ఉన్నది ఇన్ ద బిగినింగ్ దానికి స్తోత్రం కలిగిన గాక అలా లూయా చాలాసార్లు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న ప్రజలు ఏమంటున్నారంటే ఇది నిత్యత్వం ఇది భూమికి ఆరంభం అంతం అనేది లేదు ఇది నిత్యత్వంగా ఉండే విషయం అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే కొంతమంది దానికి మాట్లాడడానికి వచ్చి ఉన్నారో అప్పుడు సైంటిస్టులు ఏం చేశారంటే అలా కాదని దాన్ని ప్రూవ్ చేశారు ఇది దీనికి ఆరంభం అనేది ఉన్నది అంటే ఏం చేస్తున్నారు వారు ఒక రకంగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ప్రూవ్ చేస్తున్నారు వారు ఎస్ ఇట్స్ రైట్ చాలాసార్లు న్యూస్ పేపర్లు వచ్చింది ఈ మధ్య ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ మధ్య ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మనం చూస్తే సైంటిస్టులు ఇది చెప్పారు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇది ఉన్నదే జరుగుతూ ఉన్నదని బైబుల్ నిజమని చెప్పారని ఆ దొరుకుతున్న ఆధారాలను బట్టి ఇవన్నీ నిజమని చెప్తూ ఉన్నారని దేవుకు స్తోత్రం కలిగి